ഇപ്പോൾ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എമ്പി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഏഴ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നടപടിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഹലോ പറയൂ കേൾക്കാം ഏഴ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയാണല്ലോ സ്പീക്കറിന്റെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന് കടന്ന നടപടിയായിട്ട് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ ലോക്സഭ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സസ്പെൻഷൻ അല്ല ഇത് ഈ എല്ലാ സെഷനിലും നാലും അഞ്ചും ആറ് ഏഴും എം പിമാരെ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ സെഷനിലും നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നാലഞ്ച് എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് നടന്ന സെഷനിലും കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഭരണകക്ഷിയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ വഴങ്ങി സ്പീക്കർ ചെയ്യുന്ന സസ്പെൻഷനാണ് കാരണം ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഡൽഹി കലാപത്തിൽ അൻപതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് ഇവിടെ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുപോലെ ദുഃഖിതരാണ് നിരപരാധികളായ ആളുകളുടെ കട കമ്പോളങ്ങളും കടക സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കത്തി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സഭയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥമായ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഈ ഈ അതിക്രൂരമായ ഈ കലാപം ആർക്കും യോഗ്യതയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യ യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പോലും സുപ്രീം കോടതി വന്ന് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഹോള് കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ധിക്കാരപൂർവ്വമായ സമീപനമാണ് സമിതി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണ് ഞങ്ങൾ അന്യായമായിട്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഡൽഹി കലാപത്തെ കുറിച്ച് രാജ്യമല്ല ലോകമാകെ ഞെട്ടിച്ച അതിഭയാനകമായ കലാപമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം കലാപവാദ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പോകാൻ പോയി പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പോയ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സഭയെ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകക്ഷി അതിന് തയ്യാറാകേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റ് തുടങ്ങിയ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തര പ്രമേയം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ എല്ലാ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നതിന് പകരം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഗവൺമെന്റിനെ അങ്ങനെ പാർലമെന്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടെ പരിധിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി നേരിടും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല ഡൽഹി കലാപം ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഈ സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഡൽഹി കലാപം ഹോള് കഴിഞ്ഞാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹോള് കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ വേറെ പാർലമെന്റിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ചയും നടക്കണ്ട അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ചർച്ചകളെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഡൽഹി കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അതിന്റെ വസ്തുതകൾ അറിയണം അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ഇനി അത്തരം കലാപങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ